大家好，我是阿巨。时间过得很快啊，蜜子的洋装店已经来到第八期了。上一期结尾，善作不幸去世，蜜子为父亲举办了隆重的葬礼。来吊唁的街坊回忆起善作的生前，大家都得到过父亲的帮助，因此十分感激。从他们的话中，蜜子才知道了父亲的另一面，因为给父亲举办葬礼，家里的食物都用完了。还没等扶丧期结束，蜜子就已经开门做生意了。大家误会他是个只爱钱的不孝子，但又有谁能明白？家里十几张嘴等着吃饭，外面还流传小袁家在做黑市买卖的谣言。因为这事儿，没人肯卖食品给他，全家只能用仅剩的小麦做疙瘩汤填饱肚子。邻居女人们邀请蜜子一起去配给所。看到始终相信他的人，蜜子明白这是父亲留给他的宝物，心里充满了感激。见识到世态炎凉之后，蜜子再也没有以前的好脾气，开始大声地念叨员工们的不对。但传言终究是传言，很快就不攻自破了。之前的客人们陆续上门，蜜子开了个服装培训班，教大家做一些漂亮的衣服。而这时，三个政府妇女之友登上门。蜜子本来是想放低姿态跟人好好相处，可这三个女人却是一副高高在上的姿态。こんなお国の非常時にチャラチャラしたモンペ作って喜んでる不届き者は。这人命令似的通知戏子，不停止就要收走他的缝纫机。可蜜子也不怂，本打算好好相处，奈何他们蹬鼻子上脸，还觉得缝纫机是毫无用处的东西。いいから早く帰ってんか。人善被人欺。经过蜜子的训斥，三人走了。不过大家都担心下次肯定要收走缝纫机这个问题。那到时这个店如何撑下去？蜜子望着陪伴自己多年的缝纫机，这是父亲当时卖了所有布料给自己买的谋生工具。他必须想办法守住这一切。正当他祭拜父亲，问自己该怎么办时，女儿优子出现在自己身旁。于是他想到了为优子剪头发的事情。他帮女儿剪了一个漂亮的妹妹头，可是优子总是觉得不好看。他跑出去问大家的意见，大家都说很可爱。他不信，他又跑到邻居家里。这时，一个男人也在店里。旁边邻居介绍说，这是善作的外孙女。而这个男人说起自己曾经承诺过善作，如果有什么工作，随时都可以承包给蜜子。然后他转头告诉优子，让优子回去告诉蜜子。自己是做军服的大叔，打扰他一下。蜜子正在店里一筹莫展时，优子把刚才经历的事情告诉了妈妈。蜜子一下反应了过来，她跑出去找到那个男人，然后要求接军服的活。转天，三个妇女之友就上门了。果然不出所料，他们是来搬缝纫机的。现在蜜子不能出门再谈判。昌子告诉他们。我们从今天开始为国家做军装，也是为国效力。气得三个女的不知如何是好，只好转头就走了。挺过这个关卡，蜜子在父亲牌位下祭拜，才明白这件事。她觉得是父亲在冥冥之中帮助自己。而现在因为打仗，接上接二连三的办丧事，弄得他们是人心惶惶。而这个时期，大家吃饭已经成问题，他们在自己院子里种菜。蜜子也凭借着自己裁缝的手艺，做一些内衣、袜子，跟农家交换食物。此时觉得外公给自己起的“小袁蜜子”这个名字真的很有用，一个可以凭借针线过活的名字，确实让蜜子在最困难的年代都能安然无恙。这天，八重子因为家里烫发机被收走，店里也被迫关门，蜜子就请八重子来家工作，顺便在吃饭的时候。还逗趣八重子老公太藏，那是数一数二的帅哥。这个时候，八重子总是会害羞的转头就走。可这时，蜜子想到一个更爱太藏的人，于是他出门找到奈金。因为政府禁止咖啡店、料理店等这些场所营业，奈金现在也被迫只能关门大吉。这天，他问蜜子能不能买下自己的店，蜜子也是一惊，顺便问了一句多少钱。奈金张口就是一万。这个数字对于蜜子，那简直就是天文数字，他只能推辞。同时告诉奈金这种事不应该找他一个穷人来谈，可奈金说没有人愿意接受，而且自己欠了巨款。这下蜜子急眼了，他骂奈金为什么总是等事情出了才意识到问题的严重性。
就这样，两人不欢而散。虽然密子很生气，但考虑到奈金有病重的母亲要养，还是回家帮忙联系了外婆，看看有没有人买奈金的店。可现在大家日子过得都不好，没有人愿意买这样一个店。接着，密子又求店里的昌子让奈金来店里工作。毕竟现在昌子也在店里管事，所以必须得通过昌子同意才能让奈金来。可昌子觉得店里已经过得够艰苦，所以坚决反对，但也经不住蜜子软磨硬泡。蜜子打算赶紧把这个好消息告诉奈金。让他意外的是，当他来到奈金店里时，奈金已经带着母亲跑路了，而店也被政府征收。这把蜜子气得大哭大骂。奈金不能面对现实这样的做法，让蜜子不能接受。而且这一跑，他再想回来，那就太难了。蜜子替这样的傻瓜感到心痛。好久不出现的看柱站在了蜜子家门口，他偷偷地望着蜜子。即使被发现，看柱仍然觉得自己再也没有资格去见蜜子。这个曾经一起长大的朋友，他在心里默默祝福蜜子过得幸福。光子随即进去告诉蜜子，他看到了看柱。也在此时，八重子才说道：“他又要上战场了。”蜜子瞬间疯了似的追出去，可是他再也没有跟看柱说话的机会了。天意弄人，再见看柱时已是送丧的队伍，这才只是开始。现在的老幼妇孺都在担惊受怕中度日如年，这个坚强的女人也只能带着一家十几口躲在山里，每天自己跑出去换粮换菜。也是在这天。原本在店里休息的蜜子收到了一个晴天霹雳，军官上门告知噩耗。川本也已经死了。那天的蜜子异常平静，她没有哭。在这动荡的乱世，早已麻木无比，也只有最简单的送葬。与此同时，八重子儿子又送来电报，就连太藏也离开了。八重子哭得撕心裂肺。反观蜜子。不知道为什么，自己竟然一滴泪也未曾流下。她就像傻瓜一样，麻木地站在那里，无情无感。这个坚强的女人就这般走着，某一刻好似发觉了什么。嗯、事实上，蜜子无比痛恨战争，所以今天的她破防了。她好恨，但也无可奈何。当泪水划过脸颊时，就像在哭诉着无力。哭诉着苍白，就在蜜子觉得自己快撑不下去的时候，日本战败的消息传遍大街小巷。可对于蜜子来说，他已经没有什么感觉。但是对于离去的看柱、太藏、川本，他流下了痛恨的泪水。他痛恨着无情的战争。坐在镜子前，他用锥子拆掉那万恶的战争留下的痕迹，用剪刀剪碎着衣服，好似把一切枷锁脱下。他换上了最凉快的夏装，大喊一声“凉快”。他骑上自行车，骄傲地路过三位妇女挚友面前。虽然这三个女人还在喊，可他根本不在乎。而这天，大家围着收音机听到了美妙的歌声，这是久违的安逸。而蜜子也从邻居叔叔那里得知，现在有个黑市的地方可以买到很多食材。蜜子第一次来到黑市，买了大量的米，他很高兴，终于能解决大家的温饱问题。而路过的一个警察告诉他们，现在美军很厉害，明年是一年一度的山车节，大家最好不要前去。可是大家觉得已经失去太多，现在这个节日也是再一次对这里的人们的一种鼓励。大家不顾别人反对，镇上的老男人们都在今天准备拉着山车，而一旁围观的侄子也在运动着。蜜子好奇女儿想要干什么。黑好，就敢当奶奶呢。大家准备出动的时候，侄子直接冲了上去。蜜子想把女儿拉开时，这次大家都喊着让侄子上场。这些男人们这次终于对女人没有偏见，而侄子跟着这些大人再次拉动那鼓舞人心的山车，给这个镇上的老幼妇孺的人们带去一丝温暖的希望。这天，两个美国人向着这条街道走去。他们诧异，一条商业街怎么都没有人时，其实屋里人都藏起来了，吓得大气都不敢出一下。蜜子随时准备好攻击，因为他听见别人谣传美国人很恐怖。其实
，这两人也就是买点东西。看见没人准备回去时，放学的优子跟侄子打闹回家，吓得屋里的蜜子担心两个女儿出事。谁知两个孩子打的是不可开交，蜜子不管不顾地准备冲出去时，两个美国人还帮忙拉开两个孩子打架。可他们只会认为这美国佬要伤害自己的孩子。<笑>事后才知道人家并无恶意，而这两个心大的女儿啃着美国人给的巧克力，优子还向妈妈告状自己被妹妹打疼了，蜜子已经懒得管这没心没肺的女儿。刚才已经吓得六神无主，美国人在店里开心地买着商品，而现在的黑市更是热闹。在黑市不仅能买到很多外国的东西，还能在黑市以物换物。就算用做军用品剩下的布料做的东西，还是可以卖一个好价钱。而这天，很久未见的沙鹰来到了蜜子店里，两人相拥而泣。庆幸的是，彼此还能活着见到对方，而沙鹰也在战争中失去了好多亲人。但沙鹰来的目的却是为了做一件漂亮的裙子。蜜子不明白为什么这个时候还要做漂亮的裙子。原来沙鹰是想把自己打扮得漂漂亮亮的，尽快寻到心上人。他求蜜子一定尽快帮自己做出来。可是现在到处都找不到做洋装的布料。而且上门要求做洋装的人越来越多，可是大家进来一看，没有营业洋装，都转身离开。转天，蜜子在黑市上看见了不得了的场景：两个身穿鲜艳裙子、烫着大卷的女人。蜜子张大嘴巴的就想过去问，可是被邻居大叔拉了回来，并告诉蜜子，这两个女人都是做男人生意的人。虽然蜜子当时作罢，可蜜子再也忘不了那时尚的打扮。这天，蜜子被八重子约到咖啡厅，哭诉地告诉蜜子，自己准备离开这个地方。婆婆骂八重子是个丧门星，把死神带进这个家里，才导致他的儿子接连死去。他实在容忍不了，自己也没有个像样的事业。回来路上，蜜子在思考，战争这个阴霾何时才能从大家心里抹去？转天，蜜子又在黑市逛时，他又碰见了这两个打扮时髦的女人，过去就打听他们的头发是哪里做的。两个女人说：“只能去城里烫，不过像蜜子这样的乡下女人烫头发，也就一乡下大妈。”蜜子虽然生气，但她确实觉得这两位打扮的真好看，尤其头发。终于，蜜子想到让邻居大叔打听一下哪里有烫发机，终于打听到了一台。蜜子告诉八重子，想让八重子开一个美容室，也知道八重子没有钱，自己会拿钱资助他。他让八重子一定重拾信心的加把劲。在蜜子极力的劝解下，他终于下定决心。这天，三人走了好远的路，总算顺利的买下了烫发机。但因为路途遥远，今晚暂时回不去，只能在旅馆当中过夜。这可是跟男人只隔一间屏风的房间。为了防止钱包被偷，蜜子还特意在腰间封了一个口袋。真的到了半夜，就听见有人大喊“小偷”。三人追出去以后，看到一间衣柜。打开，里面是三个孩子，吓得他们大声尖叫。孩子们也从窗户上跳下逃跑。可就在大家关灯要睡下的时候，蜜子发现自己的被窝里藏着一个孩子，他没有吭声。听见有人要抓这些小孩，他躺下拉住这个孩子的手，希望给这个胆怯的孩子一点温暖。他抱着这个可怜的孩子，流下了心疼的泪水。这个战争到底是毁了好多人的幸福家庭。隔天醒来的时候，蜜子发现孩子不见了。也看了一下腰间的钱包，果然钱包被偷了。蜜子把买不了的钱弄丢了，三人就这样失魂落魄地回家了。当他看见远处跑来的女儿，蜜子还是庆幸自己的孩子，他守护住了。即使吃着零食，他还在担心那些可怜的孩子。自己并未怪罪那些孩子，毕竟都是生活所迫的可怜人而已。不过，善良的人终将得到上天的眷顾。这是蜜子人生中的第一次烫发，在八重子的精湛手艺下，蜜子都不敢相信这个人竟然是自己，整个人显得好有气质。这个认可也让八重子重拾生活的自信。他们虽然已是寡妇，可他们的生活依旧在努力前进。优子和侄子又长大了些，可现在的调皮显而易见，大声的在店里又吵又闹，大家怎么说都没有用。现在蜜子已经变成了一个严厉的母亲。
。而这时，一个男人上门，告诉密子自己是川本的战友。川本在军队的时候一直很担心家里，而这个人在军队里至始至终一直给人一种心情很好的感觉。重要的是，川本在走之前一直最宝贝的东西就是这张照片。密子打开一看。是当年一家过年照的全家福。那天的蜜子再次身披那件披肩，她放下了所有对丈夫的恨意，也烧掉了那张丈夫跟别的女人的照片。人死不能复生，更何况她走之前都是眷恋的这个家。她也终于释怀了，放过了自己，也放过了这么多年心里的芥蒂。人们开始打扮得越来越时髦，而蜜子这天在黑市也终于找到了做洋装的布料。她知道这是新时代的布料。他把沙鹰叫到眼前，两人望着这块布，两眼发光，觉得自己重获了新生般的高兴。晚上，蜜子就加紧赶工，隔天就做出了漂亮的洋装。大家都被这套洋装惊艳到了，也觉得这套洋装一定能给店里带来前所未有的希望。让人想不到的是，静子找到姐姐，一生的那个呀，その one piece， うちに着させてもらえへんのか？は。蜜子这才得知，妹妹都已经有喜欢的人了。静子告诉姐姐，自己已经三十岁了，她已经等这一天好久了。于是，静子就穿着这件衣服，等着心上人的到来。不过，今天的静子格外的漂亮。大家也很开心，静子等候到了自己的幸福。而这件洋装果然好卖的不得了。没过多久之后，静子就出嫁了。在大家的祝福下，宋静子出了门。而这时，还有一句，木口さんまたしたら、またおばあちゃん喜んで。目送静子出嫁以后一个月，奶奶平静的离开了人世。而两个妹妹陆续嫁人以后，家里的缝纫工明显不够用。蜜子招聘了一个专门管账的，不过是个男人。大家很诧异，这个男人怎么叫了个女人名？名叫松下惠，这个松下惠告诉蜜子，现在有种纺织商会，是生意人聚在一起的会议，也建议蜜子在那里拜会一下，这样有助于现在店里的生意。他可以联系介绍一下。蜜子听完就立马前往了，来到这儿，发现全是男人。进去以后就被所谓的会长发现，他已经久仰蜜子，这个服装店女老板很久了。会长叫三浦，大家简单介绍了一下。而跟前坐的这个帅气的男子叫周房，是会长的跟班。蜜子跟其他人也无话可说，就从周房这里打听他的来历。可是周房一口方言，听得蜜子是一头雾水。不过偶尔两句还是能听懂。周房是一个做男装的男裁缝，因为原子弹烧毁了家里和店铺，所以才来大阪投靠亲戚。不过他的老婆和孩子却幸运地保住了一命。两人正在说话时，这时一个男人出来挑衅蜜子。他本以为会来一个漂亮的女人，可没想到来了一个乡下大婶，然后还让蜜子跟他喝酒。蜜子当然不服气这样的挑衅，虽然这是他第一次喝酒，两个人就开始了拼酒，就在那儿你一杯我一杯的喝。听着周房弹着动人的三味弦之间，两人就喝得不省人事。而回家的时候，蜜子已经被人背在身，他已经完全喝醉了。只觉得这个男人像父亲的背上。第二天醒来一回想，才想起来这个男人是周房。蜜子和他又会发生怎样的故事呢？就让我们下一期再揭晓吧。喜欢的别忘了点赞、订阅和分享哦。青山不改，绿水长流，我们后会有期。